起来。这是给我送加一来了，看在你送我两块石头的份上，这大喜的日子，我也不能让你素着呀。爹，道高一尺，魔高一丈啊！我知道这事儿你不甘心，但是你要让我认命，我更不甘心。好，既然是这样，我这一女也不能嫁两家啊。规则你们都知道了，你俩还有什么说的？没啥说的，愿赌服输嘛，大当家的，一切都听你的。陆云豪，这个箱子里边就是你要的密码机啊。今天你也看见了，我跟我爹都掰扯成这样了，你要么好好比，把我娶回去；要么我现在就毁了。别别别！小凤姑娘，你看你生这么大气就没意思了。我不能辜负那个箱子。哎，不不不，我不能辜负你。给我好好打。打。比武周期正式开始。你有病啊！别着急，手下留情，我输给你。说输给你了，你还下死手？想输啊，那就别打啊！啊进屋。陆云豪，真厉害！这场比武输的不是你薛一刀，是我老童
，丢人，丢人，真丢人！嫌你个高啊？后边带着去。太丢人了。大当家的，这能怨我哥吗？这都是围巾惹的祸呀！要是我哥没在围巾，能被绑上吗？要不这这再比鼻子，再比一次。嗯，我告诉你，你就是再比十次，你也不如他。你没看出来吗？这小子功夫可是在你之上。我是真没想到，这小白脸还真有两下子啊！那唐家的，是一刀给你丢人了。不是一刀不认输，是那小子根本不是为了凤儿，他是为了箱子回来的。他根本没把凤儿放在心上啊！我担心凤儿被骗呢。来，一刀，起来，起来！我行走江湖这么些年，能看不出来吗？但是这个丫头要是认了。我这当爹的也没辙呀，大唐家的，你一定得劝劝他呀。如果凤真跟了他，我担心毁了凤一辈子。我知道，我这就去劝劝他。嗯，哥，歇会儿吧。我知道，你回来不是为了我，是为了那个箱子。可是呢，我不在乎。说的没错，我还真就是为了这个箱子。但是我现在不光是为了密码箱，我还为了你。为我？你救过我，也算是对我有恩。我不能眼看着你跟一个不能让你幸福的人在一起。哎呀，<笑>突然想明白了，这个学医刀吧，看着挺爷们儿，但是杀气太重，心机太盛。哎呀，我也是这么想的。学医刀吧，从小跟我一块长大，我就把他当哥哥。可是呢。他对我爹比对我好，这也是为啥我爹喜欢他，我不喜欢他的原因。嗯，有个东西给你看看，保管的好吧？咦，咱俩第一次见面，你送给我的，还记得咱俩？第一次是在树林里见面，嗯，反正我一看到你，我就特别喜欢你。后来第二次咱俩在火车上，我就决定嫁给你。嗯，后来呢，我一想你，我就把这口琴拿出来看看，想着你吹口琴的样子。要不，你吹一段给我听听。这口琴其实不是我的，是我姐的。你姐？嗯。你还有姐呢。我们家也就剩下我和我姐姐了。啊。陆雪，小雨婷，你这是从哪儿弄来的？这是啊，呃，这还是见陆应豪第一面的时候他落下的，呃，不是落下的，是当时他坏了，我看着能不能修好，没想到还真修好了。陆雪啊，嗯，你不是跟我说陆应豪两天就回来吗？这两天都过去了，人呢
，人影在哪儿呢？他可能那边有事耽搁了，你别给他找什么借口。队长，坤子回来了，陆云豪呢？哎，人呢？他那边出事了。呀，太好听了！我长这么大就没听过这么好听的曲子，那你太有才了。你要是见不着我啊，这辈子可能都听不着。那可不，这是国外的曲子，叫《卡秋莎》。所以啊，我得嫁给你。<笑>哟，爹。陆英豪，陆大少爷，嗯、哎，出身名门呢，能文能武，多才多艺啊。你们算是捡着宝了。爹，你女儿眼光不错吧？你跟我家丫头吧，也算是般配，啊，郎才女貌，天生的一对儿啊。<笑>老头，我给你找这么一个女婿，咋样？你高兴不？啊，你高兴，爹就高兴了。小子，既然我闺女看上你了，我老头也没什么说的，我老头啊。要想答应这门亲事，我有个条件。啥条件？啥条件？那我还能怎么着啊？我现在是新媳妇做花轿，任人摆布。别跟我说那没用的啊！我就一个要求，我不嫁闺女，我只娶女婿。爹，你咋回事啊？你咋说话不做话呢？我能下山跟银行过日子啊？丫头。爹不是说话出尔反尔，你都这么大了，也该为爹考虑考虑。爹没有儿子，就你这么一个宝贝丫头，啊！想当初找一刀的时候，爹就是这么想的，得找个人。到老喽，得有人给我养老送终啊。小子，听明白了没？你的意思是，要找个倒插门的女婿？哎，聪明，就是倒插门儿。我觉得这个主意好啊，天经地义呀、啊，养儿防老是不是？<笑>但是这么大的事儿，我是不是得跟家里的长辈商量商量？长辈啊，小子，你的父母好像是被日本人给打死了吧？我还有个姐姐和姐夫在城里，父母双亡，长姐为母，这婚姻大事，我是不是得跟我姐姐和姐夫好好商量商量？好，这事儿啊，是得当面说一说。对，行嘞，这事儿我去办。哎，不是，爹，你好好唠啊，你去干啥去？我去当面商量商量。哎呀，不用，我爹去就行。弾痕から見れば戦闘が非常に激しかったと思われる。どうやら安泰の共産党はなかなかやりますね。皇軍の領地で暴れ回るなんてまあいい度胸だわ。暗号機を取り戻すのはどうやら簡単ではなさそうみたいですね。もちろん。さもなければ列車であんな恥を書くことはなかった。探せ。すぐ共産党らを追え。手がかりを見逃すな。どんな手を使ってでも共産党を見つけ、暗号機を取り戻せ。了解しました。站住！你们是什么人？停下停下！太君，我们是康德药店的，南野大佐让我们来送草药。通行证呢？通行证？我们从来也没开过什么通行证啊！只要南野大佐让我们来，我们就可以直接进去。荒唐！草药扣下，人赶走。哎，太太君，我们少东家和南野大佐是好朋友。太君，你们看，你们是不是
，那就让你们少东家的朋友来找我吧。谁得给？哎，你们。白先生，好，好，你在那里等我，我马上过来。新来了个女的少佐，把货给扣了，说什么都不开面。去看看，请。大佐阁下，石田少佐，你在这里忙什么呢？这草药有什么问题吗？草药本身并没有什么问题。只是这位送货人一没手续，二没通行证，我认为医院种地还是严谨一些为好。嗯，石田少佐不愧是帝国的精英，你考虑的还是比较周全的。不过这位白先生，是我的合作伙伴，是非常值得信赖的朋友，你就不要多心了。可是，您这位信赖的朋友。却在草药里面加了水。哎，此言差矣。石田少佐是吧？您误会了，我是生意人，讲究的就是诚信，怎么会造假呢？您摸着有些潮湿，是因为在运送的过程中遭遇了雨雪天气而已。那就麻烦您把草药晒干了再送过来，毕竟。这水分的损失不能让皇军来承担吧？石田少佐不是一直在寻找丢失的箱子吗？怎么找到这里来了？难道箱子会在草药里吗？当然不是，我只是在搜寻抗联的痕迹。既然你这么忙，就请自便吧。白先生，通知你的人卸货。喜贵。卸货是，来卸货卸货，好，哎哎，快点快点。白金山と南の大佐の協力関係は尋常ではないと思います。ずっと白金山をかばおうとしていた。何か秘密を隠しているに違いない。松本君。一緒に看病薬局へ行ってくれないか。喜んで。你们怎么来了？是不是有什么新的情报啊？没错，目前我们从敌人手里抢来的密码机，还在土匪的手里。陆英豪为了配合我们完成任务，已经打入了土匪内部。想不到的是，这个土匪头子佟老大的女儿。看上了陆英豪，非逼着陆英豪娶她。这个陆英豪还真是艳福不浅呐！啥艳福啊？那咋那么会说话呢？其实我家少爷一点都看不上那土匪婆子，真的，陆学姐，我家少爷为了你命都豁出去了。陆英豪是为了拿回密码机，做了一个大胆的计划，所以咱们要配合他，完成这个计划。扮成他的姐姐和姐夫。老张啊，嗯，你去想办法找辆车，准备点礼物。我们啊，这就上一趟虎头山。好，我去安排一下。嗯。哎呦，哎，两位太君，需要点什么？你们这里要全吗？哎，全全全。有西药吗？呃，西药。没有，我们康德药店是安泰城最全的中药店，只有中药，别的没有。抗生素呢
，真的没有。松本君、さっきの扉のところの薬箱を見たか。製薬薬のようです。全部抗軍専用の抗菌薬と消炎薬だった。あのバイジンシャンという男はただものじゃないわね这都几点了，他咋还不回来呢？要不我下去看看去？去吧。春梅，我回来了。春梅，怎么了？心神不宁的，出什么事儿了？一个小时之前，来了一对穿着日本军装的男女，说是要买药，打听了半天，说是要买西药，我就说没有，打发他们走了。你这就对了，记住啊，小心驶得万年船。是啊，我就看他们有点可疑，我就跟到门口看看，结果看到他们在门口停了半天。好像在议论咱们家药店的事儿。那个女军官是不是个子不高、短发、大白脸、不会笑？对，你认识啊？哎呀，何止是认识，她已经修理过我一次了。这个军官是新来的，叫石田佳美。以后一定要防着点儿。啊，不过有一点，她跟南野肯定不是一路的。他们为什么盯着咱们？咱这药店。不会出什么事儿吧？你不用担心，有南野这个大叔撑着，不会出什么事儿。请问，是白先生和白太太吗？正是白某人。有人在正阳楼请二位吃饭。不知道是哪位贵客做东啊？你去了就知道了。请吧。大哥，人带到了，进来。嘿嘿嘿二妹，我可是恭候多时了。这位先生，我们好像不认识，您认错人了。二位可是安泰城的名人。人所皆知，我铜老虎岂能认错？来来来来，坐坐坐坐。咋的？你们这些名人都喜欢站着聊是吗？徐贵。上等的铁观音，来来来来，喝茶喝茶。等等等等，陆银豪是二位的胞弟吧？正是。实不相瞒，这陆银豪和我们家丫头明天就要成亲了。我今天来啊，是特意会会二位。干吧，先生贵姓？我姓童，家住虎头山。要是我没猜错的话，您应该是虎头山的大当家的童老虎吧？这人过留名，雁过留声，看来我童老虎的名号还是有人知道的。寻思啥呢？咋的了？胡子不能跟你们攀亲是咋的？二位，这个物件儿。
，二位都认识吧？我明白了，我兄弟在你们手上。你说吧，要多少钱？好，我现在就去给你拿。是两条人命。佟大当家的，您手下留情。您要是觉得少，您开个价，咱们都好商量。<笑>好，好，看来二位对这胞弟感情都挺深的。我觉得这门亲事啊，就这么定了。哎，就这么定了。<笑>哎，喜官，这着急忙慌干啥去啊？坤子，你先告诉我，你家少爷在哪儿？虎头山呢？咋了？虎头山？哟，那土匪老大把我家少爷、少奶奶都整山上去了，说要参加你家少爷的婚礼。哎，坤子，坤子，你跑啥呀？我话还没说完呢。不好了，嗯，不好了，怎么了？这佟老大太狡猾了。他把我家少爷的姐姐和姐夫给绑山寨去了。这佟老大可真够狡猾的，居然下来接人。这就证明他压根儿就没有相信过陆英豪。那怎么办呢？那我家少爷不能有啥事儿吧？咱去救他去吧。别急，越是这个时候越需要冷静。既然陆英豪已经制定好了计划，那我们就相信他一定能够从中周旋。咱们要做的就是随时接应他。那现在就去呗，还冷静呢？若雪，你先回去，我去接应他。嗯。哎，你看我这嫁衣好看不？穿什么都比穿的土匪皮好看。那我以后天天穿给你看。<笑>你这咋样？喜欢吗？试试啊！不用试，一看就不合适。不合适？那我找裁缝给你改改。是人不合适。大小姐，大小姐，那什么，大当家的把姐姐姐夫请上来了，让你俩过去一下。哎，你着啥急？我跟你一块儿去。走。哎姐姐和姐夫他们要是不同意啊，我可没脾气。我这么招人喜欢，他们怎么可能？英豪，姐，姐夫你们还真……你怎么样了？都挺好的吧？姐很担心你。姐，你别担心我，我没事，我在这儿挺好的。姐，姐夫，那个我是佟小凤，就是英豪的媳妇儿。你们快坐，快坐，快坐！哎，别客气，来，这枣都是我自己种的，尝尝。姐，姐夫，我先跟你们介绍一下，小凤确实是帮过我，她也救过我，但这事儿吧比较突然，也没来得及跟你们商量，你们肯定得怪我吧，是吧？英豪，这一路上佟先生都跟我们说了，我们都明白。姐，爹娘都走了，我是家里唯一一个男人，那你们肯定不能同意把我嫁给别人当倒插门女婿，是不是？我们同意。姐，你说啥呢？姐说同意。我没问你。英豪啊，我看这事儿就不用商量了，就这么定了。啊，你父母也走了，我和你姐姐呢，那就是你的长辈，我看这事儿挺好。事不宜迟，今儿晚上就把这事儿给办了。今晚，哎呀，这是好事儿，办了省心了。我和你姐姐呢，还得赶回去呢。不是，诸位，不就是成个亲吗？啊，咱说办就办
，我去去张罗去。哎，来来来，来你们聊，你们聊。哎，行，别别别，咱们再商量商量，再商量商量。我爹去就行了，姐姐姐夫都来了，你这，你们到底来干啥来了？参加婚礼。没问你。姐，好。哎呀，赶紧的，把盖头给我掀起来，我啥都看不见。盖头，不用了。你啥意思啊？我这样不好看啊？<笑>我终于嫁给你了。哎，你别跟个狼似的，行不行？<笑>说反了啊！我嫁给你，那不都一样吗？哪一样啊？你是个女的，你看你哪像个女人样啊？能不能稍微的，那个什么一点啊？哪个呀？咱俩都成心拜堂了，怕啥的？外边又没人。<笑>咱俩上次在那火车上，在那个床，床底下，咱俩挨的不也挺近的吗？挨得近。有什么意思、啊？你要干啥呀？想什么美事呢你？你我得感谢你。第一，感谢你当时在林子里救了我。要不是你救了我，我现在早成了鬼子的枪下鬼了。你是我的救命恩人。哎呀，咱俩都成亲了，都两口子了，还客气啥呀？干了，行，干。第二，我感谢你当初在火车上出手相助，要不是你帮我，我现在也进了鬼子的深牢大狱了。哎呀。你是我男人，我心甘情愿。干了，喝。哎，等等等等，等等等等，干啥呢？等一等，等一等，等一等，干什么事儿？走路呀，回边去。汉子，哎呀，来来来，来溜达两道子，溜个溜。干什么？喝，喝。哎，给你，走，咱俩倒着去。来来来，全倒上。来来来，来来来，来来来。第十，感谢你对我一往情深，感谢你这么看得重我，日后要是有什么得罪的，你可得多担待啊。不是，不是你啥意思啊？你要欺负我？我的意思是说，以后咱俩锅碰锅，盆碰盆，少不了磕磕绊绊的。你对我能不能温柔点？这女人哪有对自己老爷们老是威胁的呀？威胁的那是对敌人
，对自己老爷们就得温柔一点，要柔情似水。哎呀，你你啥意思？你是不是觉得我土匪？你嫌弃我？嗯，嫌弃也来不及了。其实啊，你也是个好姑娘。你看你，仗义、直爽、敢做敢当。我见过这么多女孩，真没见过你这样的。你呢，还是我的救命恩人。要说呢，你对我还真是有大恩。我日后呢，一定好好的报答你。你这么说就对了。只要你。对我好，真心对我好，我童小凤绝对会对你陆云浩披肝沥胆，掏心掏肺。那倒不用，还披肝沥胆、掏心掏肺呢。你看你和你爹根本不把我当自己人，你爹和你一直防着我，你爹就防着我对你不好，你呢就防着我。防着我老惦记你那个箱子。哎呀，你烦不烦啊？你就知道那个箱子，拿走嘛！你喜欢，我爹是我爹，我是我，我跟他不一样。我对你，我对你的心，你还不知道吗？哎呀啊，爹，干干！小子，刚才在丫头那屋，你找啥呢？我看小凤喝多了，我给她找个枕头。<笑>你少来吧！你是找他吧？大当家的，我都是虎头山的人了，我要他干啥呀？你多想了。陆英豪，咱们明人不做暗事，我已经忍了你好久了。忍你这么长时间，就是怕你伤害我们家丫头啊！说吧，你是要箱子还是要我们家丫头啊？要箱子怎么讲？要你们家丫头怎么讲？要箱子，开我老童三枪！要是要我们家丫头的话，陪我喝酒。那我还是陪你喝酒吧。这话可是你说的呀，啊！要是但凡以后有一点对不起我们家丫头的话，我童老虎这子弹可就不认人了，啊！您的意思是，我要不？对您家丫头踏踏实实一辈子，要不，您就不让我踏实一辈子。哎，对了，就是这个意思，你明白就好啊。明白，大当家的，您对我一片苦心，小凤对我一往情深，今天亲也成了，堂也拜了。过了今晚，这媳妇儿，我认了。<笑>好，既然是这样，这箱子何去何从，咱都得听丫头的啊！来，喝酒，喝酒，倒酒。
心和。